హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శీతల్ మేము అట్లాంటా యుఎస్ఏలో ఉంటాము నేను ధ్యానంలోకి వచ్చి పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది టూ థౌజండ్ టెన్లో మా ఫ్రెండ్ అనిల ద్వారా మెడిటేషన్లోకి రావడం జరిగింది అలాగే పత్రిసార్ గురించి పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది ఎవర్ సిన్స్ ఎప్పుడైతే తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టానో పత్రిజీ గారిని కలాలని చాలా గాఢమైన కోరిక ఎందుకంటే ఆయన ఇంత గ్రేట్గా సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఇంత సెల్ఫ్లెస్గా సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఇంతమందికి మెడిటేషన్ నేర్పిస్తున్నారు అది ఫ్రీగా ఈయనని ఎలాగైనా కలిసి కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలని అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నేను మెడిటేషన్ చేశానో అప్పటి నుండి చాలా ఆనందంగా చాలా అద్భుతంగా నా జీవితం మారిపోయింది సో ఎప్పుడైతే ఆ థాట్ పెట్టానో అందరూ శిష్యులందరూ కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి కలుస్తారు కానీ మన గురువు చాలా స్పెషల్ ఆయననే మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో సార్ అట్లాంటా యుఎస్ఏకి రావడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం సార్ నేను నేను పికప్ చేసుకోవడానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా బికాస్ నేనే ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కలుద్దాము కలుద్దాము అనుకునేదాన్ని అలాంటిది సార్ నా దగ్గరికి రావడం అనేది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది సో సార్ని పికప్ చేసుకుందాం అనేసి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళామన్నట్టు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళగానే ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెయిటింగ్ చేస్తున్నాను సార్ అలా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటే నాకు ఎలా అనిపించిందంటే ఎక్కడో లాస్ట్ది ఫుల్ఫిల్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది అన్నట్టు ఏదో నాకు కావలసింది దొరికింది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సార్ ఇలా నడుస్తూ వస్తూ ఉంటే నా ప్రమేయం లేకుండా నా కళ్ళలో నుండి ఆ నీళ్ళు కారుతూ ఉన్నాయి ఎందుకో అద్భుతమైన ఫీలింగ్ వచ్చింది సార్ రాగానే ఎంత అద్భుతంగా నవ్వుతూ ఆయన కళ్ళల్లో ఆ కాంతి చూశానన్నట్టు ఓకే ఐ ఫౌండ్ యూ అన్న కాంతి చూసే సో సార్తో గట్టిగా హక్ చేసుకొని చెప్ అయితే సార్ అప్పుడు అన్నారు ఇప్పుడు హ్యాపీయా ఇప్పుడు హ్యాపీయా అనేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు అన్నారు అంటే ఎందుకు అలా అడిగారు నన్ను నాకు ఎలా ఎందుకు అలా అడిగారు అని ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు కూడా నేను థాట్లో ఆయన్ని కలవాలి ఆయన కలవాలి అనేసి అనుకున్న థాట్ ఆయన వరకు రీచ్ అయింది కాబట్టి అందుకొరికి ఇమ్మీడియట్లీ నన్ను కలిసి నా నా ఎక్కువ పరిచయం కూడా లేదు నేను నా పేరు చెప్పాను అంతే ఇప్పుడు హ్యాపీ అనగానే నాకు అప్పుడు అర్థమైపోయింది వా దిస్ మాస్టర్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మీ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ మొత్తం మొత్తానికి నేనంటే తెలుసు ఈ మాస్టర్కి అనేసి నాకు అర్థమైపోయింది తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ప్రయాణం కొనసాగిందండి ఇండియాలో చూస్తే సార్ని కలవడానికి సార్ని టచ్ చేయడానికి సార్తో ఉండడానికి సార్తో మాట్లాడడానికి ఎంతో మంది ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అలాంటిది సార్ మా ఇంటికి రావడం మా ఇంట్లో ఉండడం మాతో పాటు గడపడము చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది గురువు అంటే ఫస్ట్ కొంచెం భయపడ్డాను అన్నట్టు ఈయనతోటి ఇలాగే ఉండాలి అలాగే ఉండాలి దూరంగా ఉండాలి కింద కూర్చొని మాట్లాడాలి అని నేను ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాను అన్నట్టు ఎందుకంటే అన్నిటి దగ్గర నేను అలా చూసి అలవాటు అయిపోయింది అన్నట్టు కాకపోతే ఇంటికి వచ్చేసరికి కథంత రివర్స్ ఐ కంప్లీట్లీ ఫ్రెండ్షిప్ కంప్లీట్లీ లవ్ కేర్ జాయ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అన్నట్టు ఇంకా రాగానే టకటక మా కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయి వంట చేయడాలు మాకు పెట్టడాలు అసలుకి ఈయనకి ఎలా తెలుసు ఏవేవి ఎక్కడున్నాయో కూడా నాకు అర్థం కాకపోయేది అన్నట్టు అంత అంత అన్నీ తెలిసిన మాస్టర్ పత్రిజీ సో ఫస్ట్ శ్రీకాంత్ గారిలా అనిల గారిలా అని మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ధ్యానం పరిచయం చేశారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు ఫస్ట్ సార్ అక్కడ ఆగారు సో అక్కడే నేను మూడు రోజులు సార్ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా అక్కడే ఉన్నాను ప్రొద్దున్న లేచినప్పటి నుండి బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం భోజనము మెడిటేటర్స్ రావడం సార్ని కలవడం సార్తో మాట్లాడడం సార్ దగ్గర క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఎంత ఆనందంగా గడిచిందంటే నాకు చూస్తూ ఉంటే ఎవ్రీ డే ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఈనేంటి ఇంత సింపుల్గా ఉన్నారు ఈనేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఈనేంటి ఇంత జోవియల్గా ఉన్నారు ఎలా వంట చేస్తున్నారు మాకెందు మేం కదా పెట్టాల్సింది మాకేంటి కూర్చుండి పెట్టి తినిపిస్తున్నారు అనేసి అనిపించింది ఒక్క వన్ టూ డేస్లో ఆయన నేను తెలుసుకొని నిజంగా ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే ఇలాంటి గురువు దొరుకుతారు అనేసి అనిపించింది సో అలా అట్లాంటాలో ఫస్ట్ ఆట కన్వెన్షన్కి వచ్చారు దాన్ని ఆయన అది తెలుగు వాళ్ళు అందరూ అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు చేసుకునే మహాసభ అందులో పత్రిసార్ క్లాస్ పెట్టడం జరిగింది దానికోసం వచ్చారు సార్ సో అక్కడికి వెళ్ళడము మళ్ళీ తీసుకురావడము నేను సార్ని డ్రైవ్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళడము అలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా బ్యూటిఫుల్గా సాగింది సో అలాంటి జర్నీ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అలా మూడు రోజులు ఎంతో 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 ఆనందంగా జరిగింది అదే కాక మేము వాటర్ ట్యూబింగ్కి వెళ్ళామన్నట్టు హెలెన్ అని ఒక వాటర్ ప్లేస్ ఉంది ఆ నది పారుతూ ఉంటుంది అందరూ హాయిగా ట్యూబులలో కూర్చొని అలా నది నెంబడ వెళ్తూ ఉంటారన్నట్టు 
సో మాకు ఏంటి ఆ సార్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ప్లేస్ చూపించాలి ఆ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాలని కోరిక కానీ లోపల ఒక చిన్న సందేహం మరి సార్కి ఇలాంటి ఇష్టమా సార్ వస్తారా మాతో పాటు ఇది చిన్న పిల్లల దిగ అంటే అలా అనుకుంటారా ఏంటిది ఇది ఈ గురువుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ వాటర్లు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అనుకు ఏమో ఎన్నో థాట్స్ ఉండే కానీ ఎప్పుడైతే మేము అక్కడికి వెళ్ళామో హ్యాపీగా సార్ ఫస్ట్ ట్యూబ్లో కూర్చొని కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని హ్యాపీగా అలా రివర్ ట్యూబింగ్ చేసుకుంటా పడుకొని ఇలా పడుకుంటే కంప్లీట్గా ఆకాశము చెట్లు అన్నీ కనిపిస్తుంటే వాటర్లో అలా 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 తేరుతూ మధ్య మధ్యలో దిగుతూ తడుస్తూ సారీ ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే ఆ హెలన్ ట్రిప్ నాకు చూస్తే చిన్న పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు చూడండి అలా ఎంజాయ్ చేశారు సారు ఎప్పుడు మర్చిపోలేను నాతో పాటు వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అస్సలుకి విచిత్రం అంటే విచిత్రం ఎందుకంటే నువ్వు గురువు అన్నావు మీ గురువు ఏమో ఇలా ఎంత చిన్న పిల్లల్లాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనేసి అని వాళ్ళు కూడా చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు సార్ తోటి తర్వాత అలా ఎప్పుడైతే సార్ వచ్చారో అలా మా మూమెంటం చాలా గ్రేట్గా పెరిగింది అట్లాంటాలు ఎందుకంటే ఒక గురువు ఒక ప్రజెన్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మాకు అప్పుడు తెలిసింది ఆయన ప్రేమ ఆయన కరుణ అందరినీ లాగింది అది అందరికీ మెడిటేషన్ చెయ్యాలి అనే దానికంటే కూడా ఇంత ప్రేమగా ఉండాలి ఇంత కరుణగా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చెయ్యాలి అని క్వశ్చన్ అడిగారన్నట్టు అక్కడ ఇంత సెల్ఫ్లెస్గా ఇంత చిన్నపిల్లల్లాగా మేము ఎంజాయ్ చేయాలంటే మేము ఏం చేయాలి అనేసి క్వశ్చన్ వాళ్ళకి మెడిటేషన్ తెలియదు ఏం తెలియదు ఏం బాధ అవన్నీ కాదు లైఫ్లో మీలాగా ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు మెడిటేషన్ చేయాలంతే శాకాహారం చేయాలి తినాలి అండ్ మెడిటేషన్ చేయాలి అని అందరికీ చెప్పాలి అందరికీ చెప్పడంలో మీ ఆనందం ఇంకింత రెట్టింపు అవుతుంది మీరు ఇంకింత పిల్లల్లాగా మారే అవకాశం ఉంటుంది మీరు పిల్లలు కావాలంటే మీరు ధ్యానం చెప్పాలి అనేసి చెప్పారన్నట్టు క్లియర్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత అది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అయిపోయింది ఇప్పటికీ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాలు చాలా చాలా హ్యాపీ అండ్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు న్యూయార్క్లో వెజిటేరియన్ ర్యాలీ అని చాలా గ్రాండ్గా అన్ని స్టేట్ నుండి అందరు మాస్టర్స్ వచ్చి అక్కడ కూడా చేశారన్నట్టు అక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేస్తాను న్యూయార్క్ వెళ్ళాం మేము న్యూయార్క్ పెద్ద సెంటర్లో ఇది ఆర్గనైజ్ చేశారు అలాగే అక్కడ న్యూజెర్సీ మాస్టర్స్ క్లాస్ పెట్టారు క్లాస్ పెట్టిన తర్వాత సార్ అందరితోటి ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు కదా అలాగే నన్ను కూడా పిలిచారండి చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ శీతల్ మేడం ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని మైక్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం ఆ మైక్ పట్టుకొని అంతమందిని చూసేసరికి నేను కంప్లీట్లీ ఫ్రీజ్ అయిపోయాను నాకు ఏం మాట్లాడాలి ఏంటిదని తెలియలేదు మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయాను అన్నట్టు సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అందరి చుట్టూ జనాలు నేనేమో సైలెంట్ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేశారు సార్ ఎంత ఎంత అసలుకి ఏమి అనకుండా అలాగే చూస్తున్నాను వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేశాను సరే నో ప్రాబ్లం రేపటి ప్రోగ్రాం గురించి చెప్పు అని చెప్పగానే ఇంకా రేపు జరిగిపోయే ప్రోగ్రామ్ హ్యాపీగా చెప్పుకుంటాను నేను ఎందుకంటే దాని అడ్రస్ దాని టైమింగ్స్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి అదైతే ఈజీగా చెప్పగలిగాను తర్వాత సాయంత్రం చాలా బాధపడ్డాను అన్నట్టు అరే ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చింది సార్ అడిగితే ఏం అడిగాడు అనేసి నన్ను ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగే కదా అడిగింది అది కూడా చేయలేకపోయాను ఏంటి అనేసి సార్కి చెప్పాను సారీ సార్ నేను చేయలేకపోయాను శీతల్ మేడం మ్యూట్ అయిపోయింది ఈరోజు అనేసి అని అన్నారన్నట్టు అని అప్పుడు తను చెప్పారన్నట్టు ఎవరు అందరు అలాగే ఉంటారు మేడం నేను కూడా కోరమండల్ ఫర్టిలైజర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నాకు మైక్ ఇచ్చినప్పుడు అలా పట్టుకొని వణికిపోయాను మైక్ పక్కన పడేసి పరిగెత్తాను నేను సెకండ్ టైం మైక్ పట్టుకున్నాను థర్డ్ టైం మాట్లాడాను అందరు అలాగే ఉంటుంది మేడం ఒకటి రెండు సార్లు మాట్లాడితే అలవాటు అవుతుంది అంటే ఇంకా అప్పటి నుండి నా షేరింగ్ జర్నీ అనేది అలా స్టార్ట్ అయింది ఆ ఈవెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే న్యూయార్క్ ఈవెంట్ ప్లాన్ చేసాం కాబట్టి అందరు మాస్టర్స్ ఫుల్ బిజీ అక్కడ పెద్ద హాల్లో వెళ్ళేసి అది న్యూయార్క్ సిటీలో మొత్తం అది హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆ సిటీలో పెద్ద హాల్లో ఫంక్షన్ కాబట్టి అన్ని బ్యానర్స్ పెట్టడం పిరమిడ్ పెట్టడం ఏదో ఎంతో వర్క్ నడుస్తోంది మేము అందరం వెళ్ళేసి చేసి వచ్చేసామన్నట్టు చేసి వచ్చేసరికి అన్ని రెస్టారెంట్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి అన్ని రెస్టారెంట్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఫుడ్ సరిగా లేదు ఇంకా మేమేం అనుకున్నాం అంటే ఇంట్లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవి అడ్జస్ట్ చేసుకొని తిందాంలే అనేసి మేము అది డిసైడ్ అయ్యాం ఎందుకంటే అందరు కూడా అన్ని ప్లేసెస్ నుండి ఫ్లై అయ్యి వచ్చారు అది ఒక ప్లేస్ రెంట్ చేసుకున్న ప్లేస్ అయితే పత్రి సార్ అప్పుడే ఎవరింటికో వెళ్ళి భోజనం చేసి రాత్రిపూట డిన్నర్ చేసి లెవెన్కి వచ్చారన్నట్టు వచ్చి మా అందరినీ చూసి ఏంటి చాలా అలసిపోయారా మీరు చాలా పని చేసి వచ్చారు అంటే అవును సార్ అని అన్నారు అనగానే తిన్నారా అని అడిగారు
ఇంకా సారీకి ఎంత బాధ అయిపోయిందంటే మేము అందరం పని చేసి అలసిపోయినాము ఫుడ్ లేదు మేము తినలేదు అనేసి పదకొండున్నరకు చా సార్కి చాలా అలసిపోయారు ఆయన ప్రొద్దు నుండి సెషన్ చేసి అలసిపోయిన మనిషి పదకొండు గంటలకి ఇంకా అస్సలుకి ఒప్పుకొని ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ కిచెన్లో వెళ్ళి మా హెల్పే తీసుకోలేదు తను అన్నం వండి మా కోసం ఓన్లీ ఆనియన్స్ ఉండే ఆ రోజు ఆనియన్స్ అన్నీ కట్ చేసి ఆనియన్ కర్రీ ఒక్కటే చేశారన్నట్టు ఆనియన్ కర్రీ అండ్ అన్నం అందరికీ చేసి కలిపి పెట్టారు అసలుకి ఎంత అద్భుతంగా అనిపించిందంటే అప్పుడు ఆ సార్ది కంపాషన్ సార్ది కర్ణ ఆల్రెడీ అంత అలసిపోయిన మనిషి మా గురించి ఆలోచించి పన్నెండు గంటలకి వంట చేసి మాకు పెట్టి మళ్ళీ అలసిపోయామనేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ధ్యానం చేయించి మమ్మల్ని హ్యాపీగా పడుకోబెట్టేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అందరం కూడా ఫుల్ ఎనర్జీతో ఆ మాస్టర్స్ ఇక్కడే ఇక్కడ మాస్టర్స్ కూడా చాలామంది అటెండ్ అయ్యారు ఇండియా నుండి సపోర్ట్ చేశారు అలాగే న్యూయార్క్లో లారెన్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు అండ్ స్వరూపరాణి మేడం ఫ్రమ్ చెన్నై జాయిన్ అయింది అండ్ పీసీఎస్ సార్ చంద్రశేఖర్ పిలమరి శెట్టి గారు జాయిన్ అయ్యారు ఆ ఈవెంట్కి చాలామంది వచ్చి చాలా సపోర్ట్ చేశారు పత్రి గారు అండ్ యుఎస్ టీమ్ అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అందరు మాస్టర్స్ వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం అద్భుతం అండ్ నెక్స్ట్ డే ఈవెంట్కి చైర్స్ అన్ని వేసి పెట్టాము ఇంకా చూడాలి ఎవరు వస్తారు అనేసరికి ఎంతో మంది జనాలు వస్తూనే ఉన్నారు సార్ మెడిటేషన్ నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు వెళ్తూనే ఉన్నారు అలా బ్యాచ్లు 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 కనీసం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెడిటేషన్ సెషన్స్ ఈజీగా అయ్యాయి ఆ రోజు రావడం పోవడం రావడం పోవడం ఎంతో మంది అక్కడ అమెరికన్స్కి సార్ మెసేజ్ వెజిటేరియన్ మెసేజ్ పెరిమిడ్ ఏంటి మెడిటేషన్ ఏంటి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అసలుకి అద్భుతంగా వెళ్ళింది దాని తర్వాత ఎంతోమంది బ్యాక్ కాల్ చేసేసి ఈ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి ఈ గురువు ఎవరు ఈయన టీచింగ్స్ ఏంటి ఈయన గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలనేసి చాలామంది మెడిటేషన్లోకి రావడం జరిగింది ఆ మాస్టర్సే అప్పుడు ఎవరైతే వచ్చారో న్యూయార్క్ విజన్కి ఎవరైతే న్యూయార్క్లో మెడిటేషన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ధ్యాన ప్రచారం చేస్తూ ఎంతోమంది గొప్పగా యుఎస్ఏలో వర్క్ చేస్తున్నారు అది ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు సారు మాకు అవకాశాన్ని కల్పించారు ఇక్కడ వెజిటేరియన్ ర్యాలీస్ ఎప్పుడు అయినప్పుడు అలా మాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు మేము ఎప్పుడు చేస్తాము అని మా కోరికని ఆ రూపంగా సారు కంప్లీట్ చేశారు చాలా హ్యాపీ ఏ ఒక్క కోరిక కూడా ఏ ఒక్క తపన కూడా ఏ ఒక్క ఆలోచన వచ్చినా కానీ ఈ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇలా లోగా ఫీల్ కాకూడదు అనేసి ఇమ్మీడియట్లీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడంలో సార్కి నిజంగా చాలా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు అందులో సో ఆ ఈవెంట్ తర్వాత మళ్ళీ పత్రి సార్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రావడం జరిగింది సో సార్తో ప్రయాణము చేయడం అనేది చాలా అద్భుతం ఎందుకంటే ఎంత మాస్టర్స్ ప్రజెన్స్లో ఉంటే అంత మనకు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఒక సారే ఒక పెద్ద బుక్ మీరు అన్ని చెప్పిన బైబిల్ అయినా ఖురాన్ అయినా భగవద్గీత అయినా కానీ అది మనం చదువుతాము కానీ సార్ని ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేస్తామో సార్తో ఎప్పుడు గడుపుతామో ఎలా మాట్లాడతారు ఎలా ఆలోచిస్తారు ఎలా అందరినీ ట్రీట్ చేస్తారు ఏం చేస్తారు అని తెలుసుకుంటే ఇంకా అన్ని బుక్స్ చదివినట్టే అంత జ్ఞానం సార్ దగ్గర ఉంటుంది అలా సార్తో ప్రయాణము చేద్దామనేసి డిసైడ్ అయ్యామన్నట్టు సార్ యుఎస్కి వచ్చినప్పుడు సార్తో పాటు న్యూ న్యూజర్సీ వెళ్ళడం షికాగోకి వెళ్ళడం షికాగో ఈవెంట్ కూడా చాలా బాగా జరిగింది స్పిరిచువల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేసి అదొకటి చేశారు అక్కడ కూడా చాలామంది మాస్టర్స్ రావడము షికాగోలో చాలా గ్రేట్గా ఆ ఈవెంట్ కూడా జరిగిందన్నట్టు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేము నీనా బ్రౌన్ అనేసి న్యూ న్యూ మెక్సికోలో ఉంటారు మాస్టర్ మనకు అందరికీ తెలిసిన మాస్టర్ ఇతను పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్లో చాలా మంచి గ్రేట్ అండ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆ మాస్టర్ ద్వారా క్రిస్టల్ ప్రదీప్ గారు క్రిస్టల్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఆ క్రిస్టల్ ఇంతకుముందు నీనా బ్రౌన్ మేడం దగ్గర ఉండేది సో ఆ క్రిస్టల్ని ప్రదీప్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది మనకందరు తెలిసిన విషయమే అది సో ఆ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అనేసరికి ఇంకా నేను కూడా సరే వెళ్దామనేసి వెళ్ళానన్నట్టు సార్తో పాటు సార్తో పాటు వెళ్ళి సార్ని వాళ్ళు చూసుకున్నది చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా అనిపించింది అంటే అక్కడ వెళ్ళగానే ఆ మేడంకి మన ఎక్స్ట్రా టెరిసియల్ బీయింగ్స్ పత్రి సార్ వస్తున్నారు అనేసి తన కోసం మెసేజ్ పంపించడం తను ఆ మెసేజ్ రాయడం రాగానే పత్రి సార్కి వినిపించడం వాళ్ళందరూ ఎంత ప్రేమగా ట్రీట్ చేశారంటే ఆ మెక్సికో సిటీ అంతా కూడా అమెరికన్స్ వేరీ అసలుకి ఇండియన్స్ అనేది ఉండరు పత్రి సార్ ఇండియన్ కాబట్టి ఆయన ఇండియన్ ఫుడ్డే తింటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడి నుండో ఫుడ్ తీసుకొచ్చి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తెప్పించి పత్రి సార్కి పెట్టడం అక్కడున్న ప్లేసెస్ తీసుకెళ్ళడం అక్కడున్న 
సైకిక్ పీపులే కానీ స్పిరిచువల్ పీపులే కానీ మెడిటేటర్స్నే కానీ అందరినీ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేసి ఆ గ్రూప్ని అంతా పత్రి సార్ తోటి పరిచయం చేయడం పత్రి సార్ షేర్ చేసుకోవడము చూస్తూ ఉంటే నేను ఏ వరల్డ్లో ఉన్నారు వీళ్ళు చేసే ఎక్స్పీరియన్స్లు వీళ్ళు చేసే పనులు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది మనకు తెలిసిందే నీనా బ్రౌను వాళ్ళ అందరితోటి కమ్యూనికేట్ చేయడము అని సో ఆ రోజు రాత్రి నీనా బ్రౌన్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే సార్ పడుకున్నారంట సార్ పడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి మేము అడిగామన్నట్టు సార్ ఏంటి సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సార్ అన్నారు అన్నట్టు ఓ మై గాడ్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఎనర్జీస్ ఎంతో మంది లైట్ వర్కర్స్ వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు అనేసి సార్ మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత అక్కడ నుండి మేము స్టార్ డ్రీమింగ్ అని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళామన్నట్టు జేమ్స్ జెరెబ్ అని అది కూడా చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ జేమ్స్ జెరెబ్ గారు గణేష ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని గణేష అది పిక్చర్స్ వేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు డాటెడ్ రూపంలో పిక్చర్స్ వేస్తూ ఉంటాడు అలా వేస్తూ ఉన్నప్పుడు గణపతి అలా వచ్చి కనిపించడము తనకి చెయ్యి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడము అలా తను పెయింటింగ్స్ వేయడము అనేది చాలా చాలా జరిగింది తర్వాత ఆయన ఎక్స్ట్రా టెరిస్టల్ బీయింగ్స్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఒక నేచర్ టెంపుల్ కట్టాలి అనేసి ఆయనకు ఒక థాట్ వచ్చింది ఆయన టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఒకటి తీసుకొని అందులో ఆయననే ఓన్గా ఆయన స్టోన్స్ లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ ఎన్నో టెంపుల్స్ కట్టాడన్నట్టు ఆ టెంపుల్స్కి నిజంగా నేను మామూలుగా అయితే నేను వెళ్ళకపోయేదాన్నేమో నాకు తెలిసేది కాదేమో నేను పత్రి సార్ ద్వారా పత్రి సార్ ఉన్నందుకు నాకు అట్లాంటి అవకాశం దొరికింది ఎందుకంటే ఇలాంటి సీక్రెట్ ప్లేసెస్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి గ్రేట్ మాస్టర్స్ తోటి కలవాలి అంటే ఎంతో గ్రేట్నెస్ అనేది ఉండాలి సో మన పత్రి సార్ తోటి ఉన్నందుకు అన్నీ పాజిబుల్ అంటారు కదా అలా సో సార్ తోటి వెళ్ళండి సార్ మమ్మల్ని అందరిని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆ టెంపుల్స్లో అంతా మేము రౌండ్స్ తీసుకోవడము అవన్నీ కూడా జరిగి అక్కడ ఉన్న ఎనర్జీస్ అన్నీ ఫీల్ అయ్యామన్నట్టు అప్పుడు జేమ్స్ జెరెబ్ గారి ఎక్స్పీరియన్స్ వినండి మేడం అని అంటే అదే అడిగామన్నట్టు ఎలా మీరు ఇవన్నీ స్టోన్స్ అన్నీ ఎలా పెట్టారు ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ కదా అంటే ఆయన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారన్నట్టు ఒక్కొక్కటి చూస్తే కొన్ని వందల టన్నులు ఉంటాయన్నట్టు అంతంత పెద్ద స్టోన్స్ ఆ స్టోన్ తోటి మాట్లాడి దాని బరువు తగ్గించి అప్పుడు ఆయన లిఫ్ట్ చేసి ఆ టెంపుల్స్ అన్ని కట్టారంట ఎంత గ్రేట్ చూడండి ఇప్పుడు మనకు అది వింటేనే నాకు ఇమీడియట్లీ పిరమిడ్స్ గుర్తుకొచ్చాయన్నట్టు అంటే పిరమిడ్స్ అలా ఎలా కట్టారు అని మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా థాట్తో మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం సో అలాంటి అద్భుతమైన ప్లేసెస్ ఎన్నో తిరగడం జరిగింది అది ఎలా పాసిబుల్ అయిందంటే ఓన్లీ పత్రి సార్ ఉన్నందువల్లనే పత్రి సార్ ఉన్నందువల్లనే ఎంతోమంది గురువులు కలిశారు ఎంతో రా ఎన్నో రహస్యాలు తెలిసాయి ఎన్నో లోకాలు ఉంటాయని తెలిసాయి ఎందరో మాస్టర్స్ ఉంటారని తెలిసారు అసలుకే లేని ప్రపంచము మా మనకు తెలిసిన ప్రపంచం నథింగ్ మనకు తెలియని ప్రపంచం ఎంతో ఉంది ఆ ప్ర ప్రపంచంలోకి మా అందరినీ కూడా తీసుకెళ్లారు పత్రి సార్ సో ఎస్పెషల్లీ ఎలా అనిపిస్తారంటే పత్రి సార్ అందరికీ నేర్చుకున్నప్పుడు గురువులాగా ఉంటారు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటారు ఎప్పుడు నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఎలా నేర్పియాలో ఒక గురువు ఎంత స్మార్ట్గా ఏ సందర్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాకుండా కరెక్ట్ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎంత చెప్పాలో అంతే చెప్పి ఎంత కంపాషనేట్గా మెసేజ్ అందిస్తారు ఇలా చెయ్యాలి ఇలా ఇలా చెయ్యాలి అని కూడా డైరెక్ట్ చెప్పారు ఇలా ఉంటుంది అనేసి సిచ్యువేషన్ తీసుకొస్తారు మనం అవేర్లో ఉండి ఆ మెసేజ్ తీసుకోగలిగితే ఎంతో డెవలప్ అవుతాము అలాగే షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం ఎంతో ఫ్రెండ్ లాగా ఒక ఫ్రెండ్ డీప్ లిజనింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్రెండ్తో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎంత హ్యాపీగా ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా మనం షేర్ చేసుకోగలుగుతామో ఆ ప్లాట్ఫామ్ సార్ కంప్లీట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు నో జడ్జిమెంట్స్ ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నా కానీ అసలుకి ఇంత కూడా జడ్జి చేయాలి సార్ ఓ ఇలా అయింది ఇందుకు ఇలా అయిందేమో ఇందుకు అలా అయిందేమో హ్యాపీగా విని ఎంజాయ్ చేస్తారు అలా మాకు చెప్పడంలోనే చాలా హీలింగ్ అయిపోయేది మాకు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినా కానీ సార్ అలా వింటారు చెప్పడం వల్ల మా లోపల బ్లాకేజేసే కానీ మా లోపల బర్వే కానీ అంత తగ్గిపోయినట్టు అనిపించేది అండ్ మాకు ఎంతో ఎనర్జీ వచ్చినట్టు అనిపించింది ఓకే మా అమ్మల్ని కూడా వినే వాళ్ళు ఉన్నారా మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా వినే వాళ్ళు ఉన్నారా మాకు కూడా ఇంత టైం ఇచ్చి ఇంత అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అనేసి ఒక లాంటి గ్రేట్ భావన వచ్చేది ఆయన గురువు ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటారండి నాకు ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుండే అంటే 
ఇండియాలో ఉంటే అందరికీ పత్రి సార్ ఈజీగా కలుస్తారు నేను కూడా వెళ్ళి కలిసేదాన్ని కదా ఇంత దూరం ఉన్నాము పత్రి సార్ని కలవలేకపోతాం ఎప్పుడైతే ఆ థాట్ పెట్టానో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ చెప్పొచ్చండి ఎవ్రీ వీక్ టూ త్రీ టైమ్స్ సార్ డ్రీమ్లో రావడమే కానీ మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్లో రావడమే కానీ అలా ఉండేసరికి నేను ఎప్పుడు పత్రి సార్ తోటి దూరం లేదు అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు అసలుకి రానివ్వకుండా చేసేసారు చాలా డ్రీమ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రీమ్లో టీచింగ్స్ డ్రీమ్లో ఏం చెయ్యాలి అన్న మెసేజెస్ ఎలా ఉండాలి అన్న మెసేజెస్ అన్నీ ఇచ్చారన్నట్టు అలా సాగిన నా జర్నీ మళ్ళీ నేను ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ హైదరాబాద్లో నేను ల్యాండ్ అవుతాను ఎప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో వచ్చినా కానీ ఆ రోజు సారు హైదరాబాద్లో ఉంటారు అది నా అదృష్టం అనుకోవాలా గురువుకు నా ఎలా తెలుస్తుందో తెలియదు నేను ఫస్ట్ రాగానే ఎయిర్పోర్ట్ నుండి దిగి ఫస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇమ్మీడియట్లీ ఫస్ట్ కలిసేది నేను పత్రిసాని ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం వెళ్ళి మన గురువును కలిస్తే మనం ఎందుకు వచ్చాము ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది మన ప్రయాణం ఏంటి మనం ఎందుకు వచ్చాము ఏమి ఇంపార్టెంట్ పని ఇక్కడ చేయడానికి వచ్చాము అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సో పత్రి సార్ని కలవడం పత్రి సార్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యడం ఇంకా అదంతా ఎనర్జీ తీసేసుకొని మా ఇండియా ట్రిప్ అంతా మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అన్నట్టు సో లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మేము ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ అవన్నీ ప్లేసెస్కి వెళ్దాము అన్న ఒక థాట్ పెట్టుకున్నాము ఇలాగో టైం ఉంది కదా సమ్మర్ హాలిడేస్లో అని సార్కి యథావిధిగా సార్ దగ్గరికి ఫస్ట్ డే వెళ్ళేసి కలిసామన్నట్టు సార్ అంటే ఎప్పుడు అడిగారు సార్ అప్పుడు మాత్రం ఏంటి మీ ప్లాన్ ఈ సారి ఎక్కడ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అని అడిగారు నాకు ఎంత విచిత్రం అనిపించింది అంటే ఈయనకు ఎలా తెలుసు నేను ప్లాన్ చేసేది అనేసి సార్కి చెప్పాను సార్ ఇట్లా బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ రిషికేశ్ అలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము ఆ ప్లేసెస్ ఎప్పుడు చూడలేదు కదా డివైన్ ప్లేసెస్ అంటారు కదా వెళ్దాం అనుకుంటే అక్కడ ఏం లేదు మేడం మీరు అంతా రాయలసీమ పిరమిడ్ టూర్ చేయాలి అనేసి అన్నారన్నట్టు ఓకే సార్ ఏదైనా చెప్పారు అంటే ఎంతో అర్థం ఉంటుందని నాకు అర్థమైపోయింది పేపర్ మీద అంత ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ పిరమిడ్కి ఫస్ట్ వెళ్ళాలి ఎక్కడ పడుకోవాలి ఎక్కడ హాల్ట్ చేయాలి ఎక్కడ భోజనం చేయాలి అన్నీ ఒక చిన్న పిల్లలకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు చూడండి అలా మొత్తం ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా ఒక మొత్తం ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి నాకు పంపించారనట్టు అది మ్యాప్ తీసుకొని ఐ డు నాట్ నో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఏమీ ఐడియా లేదు నాకు ఇక్కడ సాయి కుమార్ సార్ గారు ఒక గ్రేట్ 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 మాస్టర్ ఐ విల్ సే స్పిరిచువల్ ఫాదర్ టు మీ పత్రి సార్ వచ్చినప్పుడు అలా సాయి కుమార్ సార్ గారు ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటారు పత్రి సార్ తోటి అలా మాకు బాగుపరిచయం సో సాయి కుమార్ సార్ దగ్గరుండి మాకు పిరమిడ్ అన్నీ చూపించారు నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ చేశాము రాయల్ సీమా ట్రిప్ అంతా అసలు ఆ సార్ చెప్పారు అది నా బాధ్యత నేను ఫోన్ చేసి సార్కి చెప్పాలి ఎవ్రీడే అప్డేట్స్ అలా కాకుండా సారే రోజు కాల్ చేసేవాళ్ళు అన్నట్టు నాకు ఎలా అయింది మీ ట్రిప్ ఇవాళ ఏంటి మీ అనుభవం ఏమేంటి ఎలా అనిపించింది ఈ పిరమిడ్ ఎలా అనిపించింది ఆ పిరమిడ్ ఎలా అనిపించింది అనేసి అసలుకి ఏంటి ఈయన ఎంత ప్రతి మ ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఎలా చూపించగలిగారు ఇంత టైం ఎలా ఇవ్వగలుగుతారు అసలుకి ఒక రూపమా పత్రి సరికి కోటానుకోట్ల రూపాల నాకు స్పెషల్గా వన్ ఆన్ వన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇంకొకరికి కూడా అలాగే దొరుకుతుంది కాబట్టి అన్ని శరీరాలతోటి మనకు అలోకేట్ చేస్తున్నారా అనేసి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది రా ఆ రాయలసీమ ట్రిప్ అంతా ప్రతి పిరమిడ్ సార్ కర్నూల్ పిరమిడ్ అనంతపూర్ పిరమిడ్ కొట్టాలు అవన్నీ కూడా స్ట్రెచ్ అంతా తిరిగాము ఒక్కొక్క పిరమిడ్ మాస్టర్ని చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నారంటే దేవుళ్ళు ఎక్కడలో ఎక్కడ లేరు దేవుళ్ళు పిరమిడ్ మాస్టర్సే అన్నట్టు అనిపించింది వాళ్ళు చేసే సేవ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే సర్వీస్లో ఉన్నారో వాళ్ళని చూస్తే నాకు నిజంగా గాడ్ లాగా అనిపించింది సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అక్కడ వెళ్తే కొత్త లేదు పాత లేదు ఎంత హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకోవడము ఫుడ్ పెట్టడము మెడిటేషన్ చేయించడము ఆప్యాయంగా చూసుకోవడము ఎక్కడ పోయినా పత్రిసార్లే కనిపించారండి నాకు ఎక్కడ పోయినా అంత అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టారు తర్వాత టూ థౌజండ్ మళ్ళీ రీసెంట్లీ మళ్ళీ సార్ అమెరికాకి రావడం జరిగింది అమెరికాకి వచ్చినప్పుడు సార్ అట్లాంటాకు వచ్చే ప్లాన్ లేకుండా ఎందుకంటే చాలా షార్ట్ ట్రిప్లో వచ్చారు అండ్ కవర్ చేయని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సో కవర్ చేద్దామనేసి డిసైడ్ అయిపోయి అట్లాంటా ప్లాన్లో లేదు కానీ మాకు ఎప్పుడు డీప్ ఫీలింగ్ అట్లాంటా రాకుండా సార్ ఎప్పుడు వెళ్తారు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ అట్లాంటా ఇస్ అ స్టాండర్డ్ ప్లేస్ అన్నట్టు సార్ వస్తే మేము ఎప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇంట్లో టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడడమే కానీ చెస్ ఆడడమే కానీ పాటలు పాడుకోవడం మ్యూజిక్ అసలుకి 
క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ జరిగేటివి సార్ ఆన్సర్ ఇవ్వడము అండ్ సెషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అన్నీ అన్నీ ఆడుతూ పాడుతూ భలే సరదాగా భలే పండగగా పండగలాగా ఉండేది ఒక పెళ్ళి అనుకోండి ఇంట్లో వచ్చేపోయే వాళ్ళు వంట వండడం సరదాగా గడపడము నాగడము సార్ రాత్రి అందరం కూర్చొని పాటలు పాడుకోవడం మ్యూజిక్ ప్లే చేయడం అంతా చాలా బాగుండేది అలా అట్లాంటా వచ్చి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అరే ఈసారి ప్లాన్లో అట్లాంటా లేదే సరే ఇంకా ఓకే అనేసి మేమే ఫ్లోరిడాలో ఒక అక్కడ కూడా ఒక ఈవెంట్ అవుతుంది అంటే సరే అందరు మాస్టర్స్ కలిసి అక్కడికి వెళ్ళామన్నట్టు అక్కడికి వెళ్ళాక డ్రైవ్ ఫ్లై చేసుకొని వెళ్ళాం వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు డ్రైవ్లో వద్దామనేసి ప్లాన్ చేసాం అక్కడికి వెళ్ళినాక పత్రి సారు అక్కడ నాలుగు రోజులు ఉండాలి ఫ్లోరిడాలో నాలుగు రోజులు ఉండాల్సిన ప్లాన్ ఫ్లోరిడా వన్ డే ఫినిష్ చేసుకొని చలో మనం అట్లాంటా వెళ్తున్నాము అన్నారనట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ సో ఎక్కడ ప్లాన్లో లేదు ఎక్కడ దీంట్లో లేదు ఇంకా సార్ని పట్టుకొని మంచిగా హ్యాపీగా మేము డ్రైవ్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ నడిపించుకుంటూ అంటే కార్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ సార్ తోటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చేసుకుంటూ అలా 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 వచ్చాం సో మధ్యలో వస్తున్నప్పుడు ఒక గ్యాస్ స్టేషన్ దగ్గర ఆగామన్నట్టు సార్కి అక్కడ పీనట్స్ దొరికే పీనట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం గ్రౌండ్ నట్స్ అంటారు కదా అవి తీసుకున్న తర్వాత సార్కి చెప్పామన్నట్టు సార్ మీరు చెప్పినన్ని చాలా ఇట్లా ఎన్నో నిజాలైనాయని చాలా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ చెప్తున్నారు సార్ మాకు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మేము పిరమిడ్ ఇప్పుడు మేము మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం కదా సరే మేము ఇప్పుడు మీరు మాకు చెప్పాలి మీరు ఈ ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్తే మేము వెయిట్ చేసి అది మేము ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం సార్ రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ఫ్యూ షార్ట్ ఇయర్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి అని అంటే ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను మేడం మీకు ఏమవుతుందో అని అంటే గీజా పిరమిడ్ ఏదైతే ఈజిప్ట్ పిరమిడ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అందరు కలిసి ఒక ఇరవై ఐదు వేల మందితోటి అక్కడ పెద్ద ధ్యానం చేస్తారు మేడం అంత మంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ తయారవుతారు అంత మంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అక్కడ పిరమిడ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ధ్యానం చేస్తారు రాబోయే కాలంలో చూడండి అనేసి అన్నారన్నట్టు అప్పుడు చూస్తేనేమో చాలా తక్కువ అసలుకి అమెరికాలోనే మేబీ ఒక వంద రెండు వందల మంది మాస్టర్స్ ఉంటారేమో అండ్ యూకే అక్కడ అంత ఎంతమంది కలిపినా కానీ ఒక వెయ్యి మంది అఫ్కోర్స్ ఇండియాలో చాలా మంది ఉన్నారు సో అలా అనిపించింది ఏంటి ఇంత చిన్న నంబర్ ఉంది సారేమో ఇరవై ఐదు వేల మంది ధ్యానం చేస్తారంటున్నారు ఈజిప్ట్లో పెద్ద పిరమిడ్ దగ్గర అనేసి అన్నారు అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సారి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక్కరే కానీ ఇప్పుడు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా అలా అనేసి ఊరుకున్నాము ఆ తర్వాత కోవిడ్ రావడం తర్వాత సార్తో వన్ ఆన్ వన్స్ ఓన్లీ జూమ్ ద్వారా జరగడము అలా అవుతూ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ట్వంటీ వన్కి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి కోవిడ్ అయి అయి ఆ టూ ఇయర్స్ అయిపోయాక చూస్తే ఆ సార్ చెప్పిన నంబర్ ఈజీగా రీచ్ అయ్యేటట్టు అయిపోయింది అంతమంది మెడిటేటర్స్ తయారు ఎక్కడ ఇండియాలో అయితే ఆల్రెడీ చాలామంది మెడిటేటర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇంకా ఎక్కువ అయ్యారు అది దేశ విదేశాలలో ఆ కోవిడ్ రావడం ద్వారా ఎంతో ధ్యానం జరిగింది ఆ ధ్యాన ప్రచారం ఎలా జరిగింది అంటే పిఎంసి ద్వారా అండి పిఎంసి అనేది ఒక అద్భుతమైన సృష్టి అద్భుతమైన గిఫ్ట్ పిఎంసి అనేది ఒక గురువు మనకి ఒక గురువు ఒక దగ్గ ఒక గురువు మనం ఇలా కూర్చుంటాము ఆ గురువు నుండి ఎప్పుడు చూడు మనకు మెసేజ్ వస్తూనే ఉంటుంది మీకు ఏ మెసేజ్ కావాలంటే ఆ మెసేజ్ తీసుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి కానీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది జ్ఞానం అది పిఎంసి పిఎంసి ప్రపంచాన్ని మార్చేసింది ఆ కరోనా టైంలో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు చూడు పిఎంసి ఎవరు చూడు పిఎంసి ఎవరు చూడు పిఎంసి ఎంతమంది కాల్స్ చేసేవాళ్ళంటే ఎప్పుడో ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఇలా కాల్ చేసి మాకు ధ్యానం చెప్తారా మా ధ్యానం అంటే ఏంటిది అనేసి అడిగేవాళ్ళు అలాంటిది పిఎంసి వచ్చాక ప్రతి ఒక్కరు కాల్ చేయడం మేము ధ్యానం స్టార్ట్ చేసామండి మేము వచ్చి కలుస్తాము మీతోటి గ్రూప్ మెడిటేషన్ చేస్తాం మీకు ఎలా తెలుసు అండి ధ్యానం ఇక్కడే వారు చెప్పారు మీకు ఈ ఆనపానసతి మెడిటేషన్ అంటే పిఎంసి ఛానల్లో చూసామండి పిఎంసిలో మెడిటేషన్ చెప్తారు పిఎంసిలో అంత నాలెడ్జ్ మాకు అంతా తెలుసు అండి మేము గ్రూప్ మెడిటేషన్ చేయాలంట కదా మీ అట్లాంటాలో గ్రూప్ ఉంది కదా చేస్తా అంటే అట్లాంటాలనే కాదు ప్రతి చోట డాలర్స్ డెన్వర్ న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ అసలుకే ఈస్ట్ టు వెస్ట్ మొత్తం ఫిఫ్టీ స్టేట్స్ అన్నీ పిఎంసి కవర్ చేసింది దానికి శతకోటి నమస్కారాలు ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడుతున్నాం మేము ధ్యానం చెప్పాలి ధ్యానం చేయాలి అనేసి తిరుగుతున్నాము చేస్తున్నాము కానీ ఒక టూ ఇయర్స్లో మొత్తం రాత మార్చేసింది అమెరికా రాత మార్చేసిందంటే పిఎంసి సో పిఎంసిని 
సార్ తీసుకురావడం పిఎంసీని అది ఒక వరము దానికి చాలా 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 నమస్కారాలు అండ్ పిఎంసీకి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా చాలా బిగ్ థ్యాంక్ యూ మీ వల్ల ఎంతోమంది కనెక్ట్ అవుతున్నారు మేము కూడా కనెక్ట్ అవుతున్నాం మేము కూడా నేర్చుకుంటాం ఎంత బుక్స్ చదివినా కానీ ఇంకా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఎంత తెలుసుకున్నా కానీ ఇంకా నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్న ఒక్కొక్కరి ఎక్స్పీరియన్స్ వింటా ఉంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరి అనుభవాలు వింటా ఉంటే ఇది పత్రి సార్ క్రియేషన్ ఇది పత్రి సార్ క్రియేషన్ అనేసి ఎప్పుడు కూడా ఆ గ్రాటిట్యూడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక గురువుని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము గురువులాగా మారాల్సిందే మనము శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాల్సిందే మనము శాకాహారులం కావాల్సిందే తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎవరు తెలుసుకోవాలి ముందుగా మనం ఎంతెంత తెలుసుకుంటామో లోతు లో లోతుల్లో అంతంత మనం పత్రిసార్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం పత్రిసార్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా తక్కువ ఎంత సీనియర్ మాస్టర్ అయినా చాలా తక్కువ మనం ఎంత సీనియారిటీ పెంచుకుంటామో అంత సిన్సియర్గా మనకు పత్రిసార్ అర్థమవుతారు సో నా జర్నీలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే నా కోరిక అసలుకి ఆ అంత ప్రేమ అంత కంపాషన్ అంత రిసీవింగ్ అంత యాక్సెప్టెన్స్ నేను నేర్చుకోవాలనేసి నా తపన అండ్ నేను దాన్ని ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను ఎప్పుడు ఇది నిరంతర కృషి జ్ఞానం తీసుకోవడం మెడిటేషన్ చేయడం చెప్పడం చెప్పడం ద్వారా చాలా ఆనందంగా ఉంది సో సార్కి చెప్పాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో నేను నా ప్రాజెక్ట్ అయిపోగానే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎందుకో నాకు అస్సలుకి వర్క్ చేయాలని అనిపించలేదు ఎందుకంటే నాకు ఏ ఇది చేస్తే నేను ఇది ఇది చేస్తే నేను ఇది అన్న ఫీలింగ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి అన్నట్టు ఒక కార్పొరేట్ వరల్డ్లో అంత బిజీగా వర్క్ చేసేదాన్ని సడన్లీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయాక ఐ డిన్ ఫీల్ లైక్ టు గో బ్యాక్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనిపించింది నేను చేసిన వర్క్ నేను చేసిందంతా నాకు చాలా కంప్లీట్ అనిపించింది సో అప్పుడు పత్రిసరికి కాల్ చేశాను అన్నట్టు సార్ ఇట్లా నేను సర్వీస్లోకి నేను ఇన్వాల్వ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను నేను ఐఎమ్ నాట్ థింకింగ్ టు వర్క్ ఎనీ మోర్ అని అంటే సార్ ఇమ్మీడియట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం ఐ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ బ్యాక్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ అండ్ ఎస్ యూ యూ టుక్ ద స్టెప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్ అండ్ ఆల్ ద ఆస్టల్ మాస్టర్స్ కాస్మిక్ మాస్టర్స్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ నీడ్స్ అని చెప్పారన్నట్టు సార్ ఎంత అద్భుతంగా అనిపించిందంటే సార్కి ఎంత ఆనందం వేసిందంటే ఇలా సర్వీస్ చేస్తాను సార్ నేను అనేసరికి సో తర్వాత ఆయన చెప్పడము తర్వాత నేను ఎక్కడన్నా అలోకేట్ చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఇదే మేడం మనం చేయాల్సింది ధ్యానం చెప్పడం ధ్యానం చేయించడం ఎంతైతే అంత చేయడమే మన బాధ్యత అని చెప్పారు సో అప్పటి నుండి నేను అదే చేసుకుంటూ వస్తాను సో పత్రి సార్ నా ఇంకా పత్రి సార్ని నేను డిస్క్రైబ్ చేయడము అది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఎంత డిస్క్రైబ్ చేసినా కానీ తరగని ఆ ట్రెజరే పత్రి సార్ సో అందులో నేను ఆ కొంచెం సార్ దగ్గర నుండి తీసుకొని నేను నా జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతున్నానంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పత్రి సార్ ఎన్ని జన్మలైనా ఎన్ని జన్మల పుణ్యమైనా కానీ నేను తీసుకొని ఈ జన్మలో నేను పత్రి సార్ పుట్టినప్పుడు నేను ఈ భూమి మీద ఉన్నానంటే నిజంగా నా అదృష్టము పిరమిడ్ మాస్టర్స్లో ఉండడం నా అదృష్టం పిఎంసీ టైంలో ఉండడం నా అదృష్టం ఇంత గొప్ప గొప్ప పిరమిడ్లు కట్టిన టైంలో ఉండడం నా అదృష్టం నిజంగా ఐ ఆమ్ ఫీలింగ్ సో గ్రేట్ఫుల్ అందరికీ చెప్పిల్సింది ఒకటే మెడిటేషన్ చేయండి మెడిటేషన్ చెప్పండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది మీరెవరో మీ సృష్టి ఏంటో ఈ పత్రిసార్ ఎవరో మీకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్